要警惕啊！哑巴兄弟，啊，哑巴兄弟，干啥呢？啊，训练的。啊，好，哎，衣服怎么坏了？等有时间再给你补补啊。行，那你去吧。哎，好，去吧。等会儿去找你啊。
急速都能追哑巴去了，队长，这是怎么回事啊？把你当兄弟，我们一起从兵工厂相扶相携逃出来。相扶相携，是你太蠢。你会说话，你不是哑巴。从你进兵工厂的第一天，我就知道你和战狼是从小一块玩到大的朋友。要不是为了总部。得到毒气弹的下落，你早就该死到兵工厂里了。你投靠日本人，你一直在骗我。我本来就是日本人。
张信啊，谁啊？快到张信了，这哑巴肯定进城报信去了。那队长，这怎么办？你们得赶回去。庄子，庄子也不见踪影，他一定是追着哑巴进城了。不行，我得去城里看看。班长，衣服，哎，来帮我。回去以后呢？挂在指挥部的门口，这是分明跟我们挑衅。你
一定是地下交通站的人干的，到时候的线索都被你们给掐断了，连个活口都留不住，这群的废物！大佐，我想应该不是地下交通站的人做的。现在这个时候，他们躲还来不及，怎么会出来做这种事？那谁会有这么大胆？嗯？我听那天留在那边的小队长说，百姓后来都出来抗议。他们为了不惹更大的麻烦，所以就提前撤离了。也就是说，百姓里面藏着这次犯案的。乌鸦最近有消息吗？不行不行。好，大佐，您的电话。嗯。不行不行。什么？乌鸦？全力抢救。马上就到，去医院。注意点啊，王医生，你得多注意六床和八床的病人，他们的情况不太稳定啊。我都注意。哎，好，来。哎呦呦，这个是什么人啊？怎么被打成这样？请您尽快实施抢救，黄山大佐马上就到。啊，快上手术室。快，你也过来帮忙，往前抬下去，小心点啊！过去，哎，争取。日军医院怎么走了？前面路口右转，不到了。你们看谁来了？队长，队长，你怎么来了？庄子，庄子来了没有？庄子，啊，没有，怎么了？哎呀，坏了，奸细查出来了，是哑巴，哑巴。什么？真伟大！更糟糕的是，这哑巴走的时候，还从政委身上拿走了一张图。什么图啊？哎，就是清远地区的游击队布防图。哎呦，这可麻烦大了！哎，那这哑巴现在在哪？这哑巴可能跑到城里，这庄子追出来了。后来，后来就不见了。那庄子也不知道这有个联络站呀。现在最重要的是，赶快找到庄子，才能问清楚到底什么情况。哎呀，县城这么大，鬼子又多，上哪儿找庄子去？那不试试怎么知道呢？我这就去。等会儿，上哪儿找去？城里这么大，你们也不熟，不能乱动。我把何医生找来，如果奸细是日本人，肯定跟鬼子联系，那何医生打听起来就方便多了。何医生，这个人对我很重要，一定要把他揪过来，明白？放心吧，大佐，就算您不说，我也会用全力的。哎呦。大佐，您说这个人到底被谁打成这个样子，跟个烂茄子一样，而且身上还中了几枪，这是有多大的仇啊？他现在很虚弱，我能用上的药物都已经用上了，不过他失血过多，到底什么时候能够醒过来，我也没什么把握。无论如何，要尽最大努力。一定一定，大佐，呃，按照现在来看，他什么时候能够醒过来，我真的不确定。把所有的医生都叫过来，啊。我一定要他醒过来，我必须跟他说话。明白，大佐。站住，干什么的？这里不给中国人看病，滚出去！哎，对我我我看病啊，看我刚头都流血了。快点，滚！为什么不给我们中国人看病啊？出去！让
，出去！哎呦，怎么回事啊？到底是怎么回事啊？怎么能让乞丐进这么高级的医院啊？哎呦，快出去，出去，快出去啊！快走啊！滚滚！快走了，走了，走了，走了！出去！哎呦，小瘪三，哎，你看看。这里刚好的准备，中国人的，不准在这里看病，明白？嗨，何医生，啊，大总，病人的就拜托你了。放心，大总，那我是送你。来，请留步。大总坐好。哎，哑巴得交给你了，啊？开路庄子，庄子，庄子，庄子，庄子，站住！他，冬儿，哎呦，孩子，怎么伤成这样了？你这怎么了？说话呀！站住！他，是哑巴，哑巴害死了这位，是我把哑巴带回支队的，对不起你们，对不起这位。队长，哑巴是日本人，啥？日本人？日本人？我知道，他就在医院呢，我一定要杀了他，给这位报仇！报仇！走！报仇了！不行！你们都冷静一点，哑巴现在中伤昏迷，有什么情报他也说不出来。不过，何山要求所有的医生会诊，我必须马上得回去了。你们等我的消息再做行动。刘妈妈，看好他们。你放心吧。不好意思啊，何医生，不好意思啊，何医生，我迟到了。大佐吩咐，请你监督，务必检查好所有的出入人员及药品。哎呀，我知道了，我知道了，咱们开始吧，啊。我也真的是急死个人了。好了好了好了，就这样吧。你们看好他，太医醒过来，立刻通知我们。快快，走吧走吧。哎呦。医生干嘛去了？医生检查完都出去了，说有情况及时通知他们。记住，加强病房周围警戒。嗨。
是我。何医生，怎么样了？啊，是啊，有一些麻烦。哑巴一天二十四小时都有日军坚守，会诊的时候，所有的医生在一起，连药品都是经过严格检查的。我没有下手的机会。哎呀，那可怎么办？这万一哑巴一醒一说话，那不全露馅了？最糟糕的是，今天哑巴醒过来一次。还好没有说出图纸的下落，不过据我分析，图纸一定还在他的身上。可是我找遍了他所有的口袋，都没有找到。我看实在不行，咱就闯进去，把哑巴给干掉。对，直接干就算了。不行，绝对不行。衡山非常重视这个人，医院的里里外外都有日军巡逻。哎，那他万一真醒过来，可怎么办啊？是啊。所以，我得随时盯着他。没有我的消息。你们千万不能行动。这边杀了哑巴，支队就安全了。可以这么说。时间也不早了，我得回去了，我得看着哑巴。你们得注意安全。放心，放心，他回头就揍他。小心点啊！张龙哥，可我真笨，让哑巴骗了那么长时间。这不能全怪你，换了是我也会上当。这小鬼子也太狡猾了，装成哑巴来骗我，气死我了！给支队造成那么大损失，你说这政委对我那么好，教我打枪，还批准我入伍，我真是对不起政委。你参军了？啊，我当八路军了。等杀了哑巴，我陪你去祭奠政委。现在最重要的是要尽快杀了哑巴，不能让他泄露出情报。庄子，要不咱们去？咱俩？这队长能同意吗？这何医生不是说，他们肯定不同意的。但这哑巴随时随地都可能会醒过来。难道一定要等到那个时候吗？何医生的行动受限制，可我们没有。能行吗？为了拿回图纸，为了替宝通还有政委报仇，不行也得行。我去。
是越来越糟了，你们还愣着干嘛？赶快抢救啊！你们回来了，有人跟踪吗？没有。快进去吧，大家都等着呢。回来比什么都好，来，快点！战狼，你跟我出来一下。跟我说说，到底去干什么了？报告队长，我们，我们上医院。杀哑巴了！杀哑巴？把哑巴给杀了？对呀。冬儿，冬儿，冬儿，你怎么在这儿啊？战狼哥，你的伤也快好了，明天我们就回八里庄去吧。你怎么了？你耍什么脾气啊？我没耍脾气，咱们明天就回去吧。哎，冬儿，你们走了，我我怎么办啊？你别插嘴，战狼哥。你这到底怎么了？我没怎么，我就是害怕，害怕。你们在这里待的久了。你就变了，这谁变了呀？你们都变了，你们不像以前八里庄的猎户了，你们只想跟着八路军。哎、啊，冬儿，张大哥，可能是因为刚才队长批评我，冬儿帮我解释，我让他别管，他生气了，我去见见他啊。为什么来了？真的是他们？是除了他们还能有谁？何书杰，这哑巴到底怎么样了？哑巴已经被横山送往日军总部了。现在医院里所有的医生和护士都已经前往日军总部实施抢救。我也是借口拿药品过来给你们报个信。恐怕以后很难再有机会下手。队长，对不起啊，冲动是魔鬼。这下好了，啊，所有计划全乱了，人没杀死，倒给自己挖了个大坑。对不起啊，何书记，这往后你的行动得更加小心了。嗯，你就放心吧。哑巴差点被他们掐死，伤口也裂开了，短时间内恐怕也不会醒过来
，但是我怕衡山会有所行动。这样吧，你们先回队上，带着支队撤离。撤离？为什么要撤离啊？为什么要撤离？你想啊，这哑巴到支队里面来，是来搞情报的。现在他暴露了，支队对他们来讲就没什么意义。经过你们昨晚那么一折腾，明天小鬼子肯定要对支队扫荡的，所以要撤离。衡山也去日军总部了，我会尽量的拖延时间，明天早上你们就出城。哑巴的事情呢，我来想办法，有了消息立刻会通知你们。哦，对了，方总，这是你的通行证，你们大家都小心点。刘妈妈，明天出城的时候，盘查一定可为严。唯一的办法就是引开敌人视线。这是定时炸弹，等到你们出城的时候，我把这个定时炸弹埋在城门附近，等爆炸的时候，你们抓紧出城。刘妈妈，这太危险了，还是我们自己来安吧。对，这样，刘妈妈，到时候我去安炸弹，你都别争了，时间紧迫。就这么定了。下一个，嗯，走。七里坡的大路，时间来得及，你走。站长，我带你们穿小路。好，走。站长，你的伤口怎么样了？都怪那两个鬼子。那两个鬼子，真的是你杀的？走了。
能收拾东西，那马上转移。对，进山，小鬼子马上就要扫荡了。我们一起去，路上也有个照应，憋了这么久，该跟小鬼子交代。好，一起打鬼子。好，都去帮忙。好。六子，政委安葬好了吗？我把政委安葬到那边的后山上去了。四喜说，那儿总能见着太阳。回来再去看他吧。对了，那丹药还剩多少？一个技术都不到了。放心吧，林子里面什么东西都有，还有湿巾准备。好，六子。让大家加快速度，是是。你小子命真够大的呀！啊，你怎么没走？废话，一会儿再说。我有个主意，咱们给小鬼子备份大礼。大礼。门开锁锁。觉得树林最安全，往树林追，快！嘿，走走
保证让小鬼子哭爹喊娘，屁滚尿流。<笑>好，我们走。队长啊，到我在这歇歇吧。为什么？这里是适合埋地雷设伏的地方。这儿，地雷。好，就这儿了。呃，全力原地休息，柱子、二姐，去那边警戒。进来呗，进来，上。小心点，待会进个两米。你们俩等等。柱子，拿铃儿的。哎，把这引线都给我买好了，别让人看出来，多干得漂亮点，别让兄弟们笑话啊！怎么样了？啊，队长，来，压石头，哎哎，压实点，压实了啊！引线，引线，快买买买买买买买！李三，你还没告诉我为什么你要笑？哎，一个人干太累了，哎，这儿挺好，全当歇会儿。我肯定你不是小偷。至少不是个简单的小偷。爹，我当然不是小偷了。哈，哎，不过你也用不着那么大好。最起码我绝对不会是奸细。现在咱们有个共同的目标，就是把他给杀，把小日本赶出中国去。啊！咱们现在应该是在这儿，前面那边应该就是鬼屋坡了。过了鬼屋坡，就进了老林。按照我们现在的速度，我想鬼子今天晚上非在鬼屋坡扎营不可。那就是说，我们得进到深山里。哎，你不是说晚上的林子里很危险吗？嗨，没事儿，咱们这么多人，熊瞎子啥的，老远就吓跑了。胡说，咱可不能放松警惕啊！鬼子要是在鬼屋坡扎营，那可就有意思了。怎么个说法？我们三个小时候第一次去那，差点吓个半死，中文都给吓哭了。谁哭了？有那么恐怖吗？这个就知道
，既然你们熟悉林子，那咱就往林子里面杀。嘿，跟小鬼子玩捉迷藏，咱溜死了。哼，那今天晚上可有好戏看了。走吧。等一下，哎小鬼子之所以能侵略咱中国，靠的无非就是精良的武器跟装备。嘿，这一进了林子，他那堆东西全成废铁了。我看他们气死你气。哎，那话怎么说来？叫别看你现在闹得欢，让你日后拉清单。<笑>我看这丛林战看来，弟兄们都好好学着点。是。这就是你们说的。全民联盟，赶走倭寇。赶走倭寇！赶走倭寇！团结力量的，刘子，还剩多少地雷？哎，报告队长，不多了，不多了。要真没地雷，买假的也行。假的又炸不响，虚虚实实，还能够折磨死人。对呀、啊，嘿，好，这主意好。嘿嘿嘿，小行啊，还懂得兵不厌诈。你太小瞧战狼哥了，我们从小在山里跟各种野兽打交道。那可不比打鬼子容易啊！一匹狼都有十个鬼子吧？你们知道战狼哥的名字怎么来的吗？怎么来的？来的行了，动了，鬼子来了，别说那么多了。哎，哎，说来听听嘛，又不影响走路。哼！我战狼哥十岁那年，一个人在山里杀了一匹狼，从此以后啊，全村的人都改叫他战狼了。张、哦、张，走了。牛。一虎队照顾，走，走。哎、这就鬼巫婆了，看起来没什么不一样啊。现在是白天，到了晚上，几座山头都是植物。鬼巫婆，这名字怎么听那么渗人？可不光是雾啊，老人说这是古时候的战场。一到晚上可多妖魂出来了，好吓人呐！净瞎说，老东西。队长，到时候你就信了。赶紧的，得趁太阳下山之前进山。走，快，快。天要黑了，是不是要在这里扎营？原地扎营，原地扎营，嗨！昨天咱们的伤亡已经很严重了，试着用迫击炮引爆地雷。嗨，炮兵准备。嗨嗨
要小心，从爆炸过的地方走。出发，出发。就听鬼子在那叫了，可真别说，这么大鬼子是真过瘾呐！<笑>冷静冷静啊！哎，别高兴太早了。战狼说过，这屋到中午就散了，对咱们很不利啊，是不是战狼？队长，不如先生，你带大部队先离开。记住了，要跟鬼子拉开一段距离，我在前面观察，小心点。哦，好，好，好。战狼哥，我跟你去。
，我一个人不容易被发现的，乖乖跟大部队一起走。庄子，哎，交给你，放心，你也自己道歉。Let's go. 